Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinja. Danas pravim nešto slatko, jedan predivan kolač. Kažu svako ko je probao da pravim najljepše kolače što se tiče šubarica i jeroskih kapa. Spužvaste, sunđeraste, predivne, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Pripremit ćemo prvo koru. Ja sam uzela moj pleh koji je 30x40, stavila ulje i papir. Odvojit ćemo belanca od žumanca, pa ćemo da obutimo penasto mikseru. Za ovu dimenziju mog pleha ja koristim šest jaja jer želim da mi kora bude tanja, da ne bude debela, da ne bih smo morali da sečemo. Mutit ću mikseru i dodavat ću postepeno 200 g kristal šećera. Sad je potrebno da stavimo 100 g brašna, ja ću da stavim odmah u sito, i 40 g kaka, to ću zajedno da pomešam ovdje, i jedan prašak za peciju. Žumanca dodajemo, sve to zajedno lepo umutimo. Ovdje dodajem 50 ml vode. Ručno lepo izmešamo ovo. Ja više ne koristim mikser, nego ovako uzmem ovu špatulu i odmah ide na pečenje. 15 do 20 minuta na 180 stepeni. Malo protresemo da izravnemo lepo i nosim na pečenje. Evo, kora je ispečena. Tako je mekana, evo kako se podigla ova gornja korica, pa to je kao sunđer. Sad će lepo da se prohladi. A onda ćemo, ja imam ovdje ove različite modlice, ja koristim ovu najmanju, jer kad pravimo ove kružiće i kada dođe fil preko, one taman dođe onako zgodne i prekladne za tanjer, da ne budu baš previše veliki, jer ovo je stvarno baš veliko. Skuvat ćemo fil, ovdje imam pola litra mlijeka, stavit ću ovako malo, nekih 150 ml, možda i više, da bih smo ovdje 150 grama brašna dobro razmutili sa ovim brašnom, da nema grudvica. Ja uvek volim da posebno mutim brašno i mleko, da nema grudvica, a onda da dodam u kipuće mleko. Mnogo je sigurnije nego da stavljate sve odjedno. Može da vam se desi da imate grudvice. A ostatak mleka ćemo da stavimo da provri sa šećerom i sa vanilom. Ovdje imam 120 grama šećera. I ovdje dodajem vanilen šećer. Ja volim kad ima okus vanile. I čekam da mleko bude mlako, a onda ću da sipam ovu smesu od brašna i mleka. Evo sad dodajem polako smesu i mješam žicom i onda ćemo na tihoj vatri da kuvamo dok se fil lepo ne zgusne pa ćemo naknadno posle da dodamo 250 grama putera. Evo fil je gotov, zgusnuo se, mogu da isključim šparet. Ja ću ovako da presipam fil u jedan pekač, preće da mi se ohladi. Ovdje sam pripremila putar 250 grama i sjedinit ćemo kad nam se ovaj krem bude ohladio. Sad ćemo da mutimo fil, dodat ću putar i ako vam nije slatko, vi dodajte kašiku dve prah šećer, mada nema potrebe. Sad kad sam umutila ovaj bijeli krem, sad ću da dodam putar. Ovako na kockice. Krem kako je dobar, gust, prelepo krem. Šećer je taman dovoljno, ja sam probala, znači nema potrebe da se dodaje više. I sad ovom odlicom vadimo ovako male kružiće, evo kako su mali. Biskvit je jako lep, mekan, kao sunđerčić i bit će to predivne šubarice. I imate dosta od ove kore, vidite koliko ispada kad uzmete mali kalup. Evo koliko dosta ispada, stvarno, kao što vidite, baš ja ih ovako spajam sve po dve, jer ćemo sad da ih filujemo i tako mi je lakše. A ovaj ostatak što je ostao ovdje, ja uvek ovo iskoristim i napravim one male kao bombice, isto kao šubarice, znači isto dobijemo predivne kolačiće. 
to nikako, nemojte da bacate. I sad na svaku ovu, ako ja sam stavila u špric, da mi bude bolje, da znam otprilike koliko stavljam, stavljam ovaj profil, da bi nam bilo isto. I preciznije je mnogo nego kašičicu. Kad sam stavila ovako fil, sad stavljamo drugi deo i pritisnemo i povlačimo na dole i da nam budu ovako jednake. Znači, zato sam stavljala fil da bi smo izvukli da budu iste, ne da bude jedna višlja, jedna niža. I slobodno pritisnite jer svakako ide krem posle okolo. Sad je ona gornja kora koju smo pekli od ozgo jer je ona ravnija jer će sad da nam ide ovde čokolada. Ja ih tako radim kad ih radim za sebe ili na veliku količinu, puno mi je lakše i preciznije i volim da nam one sve budu iste i jednake. I tako su i lepe na tanjeru. I blago pritisnemo ovaj sudjačić. E sad je došao red da se filuju. One već imaju malo krema sa strane. Sad je ovo malo, ima dosta posla oko njih, ali su zato lepe. Ovo je jedan od najljepših kolača na slavskim trpezama i uopšte kad negde idemo mi se uvek prvo uhvatimo za ove šubarice. Sad možete da sednete lepo na stolicu i polako da ih ovako mackate. Ja ne stavljam puno fila kao što vidite sa strane, to je sasvim dovoljno. I onda ide kokos, glazuro čokolade i to je to. Ja volim ovo da radi, meni je ovo jako zanimljivo. Moja porodica ove kolače obožava. Evo sad smo došli do valjanja. I to je onaj završni deo, još ostala je glazura. Ja ih samo ovako prođem, a onda ih prstima slobodno oblikujete ovako. Stisnete malo ovaj fil da dobije lep oblik, jer je sad to suvo, nije lepljivo. Evo kako ona lepo izgleda. Evo, šubarice su nam gotove. Sad je potrebno da otopimo 100 grama čokolade za kuvanje i ja ovdje imam 30 grama putera. Stavit ću na pari da se otopi i stavit ću dve kašike ulja. Jedan fin kolačić, znači najljepše kad je ovako, a ne kad su onako velike, po meni je ovo mnogo lepše. I baš dosta ima 34 ovih. Evo, glazura se otopila i malo prohladila. Evo kako se lepo zgusnula. I sad polako stavljam po jednu kašičicu preko svake ove šubarice i lagano lepo da nam ne pređe preko i to je to. Evo kao što vidite kolačici su nam gotovi, pogledajte koliko ih ima stvarno previše. Jako su lepe, simpatične zato što su baš ovakvog oblika i ovoliko male. Ovo je stvarno baš onako skromno za tanje jer mislim da su puno lepše nego one velike. Meni su ove puno lepše. Evo sad ćemo da presjećamo ove šubarice koje su jako stabilne koje možete da nosite gde želite da ih spakujete u kutije za vaše prijatelje, rodbinu, goste. Kao neke male igračkice, tako izgledaju. Eto, ja se nadam da ćete da napravite ove kolače. Sad nam idu praznici i slave i svašta nešto. Jako su simpatične ili dekorativne na tanjeru. Stvarno su skromne i baš su lepe. Ja se nadam da će i vama da se sviđaju. A ove bombice koje smo radili, neka ostanu mala tajna, pa ćemo da ih napravimo jednom prilikom. Ali verujte, ovo je isto podjednako lepo kao i ovo, možda i lepše. Eto, to bi bilo za danas. Nadam se da će ove recepte da vam budu odkoristi. Znam da svi volimo ove kolače i da ih svi rado pravimo. Malo su zahtevne, ali kad volimo da ručkamo, nije nam teško mi da napravimo. To bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima. Hvala vam na predivnim rečima i velikoj podršci. I vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.